హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆర్థో సెంటర్ హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ ఆర్థో సెంటర్ అసలు ఆర్థో సెంటర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ట్రాయాంగిల్ అలా కన్సల్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో ట్రాయాంగిల్ సో వెట్ సైడ్ సార్ ఏ బిసి అని ఏబిసి వెట్ సైడ్స్ ఉండే ఆర్థో ట్రాయాంగిల్ కన్సల్ట్ చేసుకో ఏ అనే పెట్టేసుకుంటా ఆపోజిట్ సైడ్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాయి దట్ ఆ లైన్ ఏమంటాం అంటే ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం దట్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంట అలాగే బిఎన్ఏ సిఎన్ఏ బిఎన్ఏ పాయింట్ నుంచి అగైన్ బిఎన్ఏ పాయింట్స్ కూడా త్రీ ఆల్టిట్యూడ్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఈ త్రీ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ఏమంటాం అంటే ఆర్థో సెంటర్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ హైట్స్ ఇన్ ఎ ట్రాయాంగిల్ ఈజ్ కాల్ ఆర్థో సెంటర్ సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ త్రీ వెర్సెస్ ఇచ్చాడు ఈ త్రీ వెర్సెస్ యూజ్ చేసి ఆర్థో సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అంటే ఈ ట్రాయాంగిల్కి స్పష్ట చూద్దాం గివెన్ పాయింట్స్ని ఏ బిసి అని కన్సల్ట్ చేసుకున్నాం ఏ కమ్మ బి కమ్మ సి అనే త్రీ పాయింట్స్ని కన్సల్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు లెట్ లెట్ ఓ ఆఫ్ హెచ్ కమ్మ కే బిది ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ట్రాయాంగిల్ ఏబిసి అని ఆ ఏబిసి ట్రాయాంగిల్కి ఫామ్ అయ్యి ఆర్థో సెంటర్ ఓ అని తీసుకుంటున్నాను ఓ ఆఫ్ హెచ్ కామకి అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు చూసేయండి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే మనం ఏమన్నాం కండిషన్ ఓ ఏ ఆల్టిట్యూడ్ అనేది బీసీకి పర్పెండికల్గా ఉంది అగైన్ ఓ బి ఆల్టిట్యూడ్ అనేది ఏసీకి పర్పెండికల్గా ఉంది అదే కండిషన్ యూజ్ చేసిన ఫస్ట్ కేస్ వన్ కేస్ వన్ ఏమంటున్నాం అంటే ఓఏ బార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బిసి బార్ అని అగైన్ కేస్ టూ కేస్ టూ ఏమంటున్నాం అంటే ఓబి బార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏసి బార్ ఫస్ట్ వన్ ఓఏ బార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ బిసి బార్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఓబి బార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏసి బార్ చూడండి ఒకసారి ఎప్పుడైనా టూ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ ఏంటంటే స్లోప్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఓఏ బార్ ఇన్ టు స్లోప్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ BC బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అవుతుంది మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ నేర్చుకుంటాం ఫస్ట్ ఎక్స్ ఇదే టైంలో టూ లైన్స్ పర్పెండిక్ ఉంటే స్లోప్స్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఫిర్ ఆల్సో సేమ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఓబి బార్ ఇన్ టు స్లోప్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఏసి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అవు స్లోప్ ఆఫ్ ఏసి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అవు ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ఓఏ బార్ అంటే చూడ ఒకసారి ఓనే పాయింట్ మైనస్ టూ కా మైనస్ వన్ ఏ ఓనే ఏ అనే పాయింట్ మైనస్ టూ కా మైనస్ వన్ ఓనే పాయింట్ హెచ్ కామాకి సో ఒకదాన్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అండ్ అదర్ పాయింట్ ఎక్స్ టూ వై టూ అని కన్సల్ట్ చేసుకుంటే ఫార్మ్ ఏంటి వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ స్లోప్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ అండ్ హ్యావింగ్ టూ పాయింట్స్ ఫార్ములా వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అని వస్తుంది వాళ్ళు కే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్ బై హెచ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ టూ ఇన్ టూ అగైన్ స్లోప్ ఆఫ్ బిసి బార్ తీసుకున్నాం అనుకో ఈ టూ పాయింట్స్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్ బై టూ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సింప్లిఫై చేయండి కే ప్లస్ వన్ బై హెచ్ ప్లస్ టూ ఇన్ టూ సిక్స్ బై మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ క్యాన్సిల్ సిక్స్ త్రీ టైమ్స్ టూ టైమ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ బై టూ సో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ కే ప్లస్ త్రీ బై టూ ఇంటు హెచ్ టూ హెచ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ హెచ్ అగైన్ ది నామినేటర్ ఉంటాం లెట్స్ లో మేము చేస్తే అవుతుంది వాళ్ళు త్రీ కే ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హెచ్ ప్లస్ ఫోర్ అవు టర్మ్స్ లెట్స్ లో పంపిస్తే టూ హెచ్ మైనస్ త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ ఓబి బార్ ఇస్ పర్పెండిక్ లేసి బార్ అన్నాం కదా ఈసారి ఓ బి అనే పాయింట్స్ ఓ అనే పాయింట్ బి అనే పాయింట్ ఈ టూ పాయింట్స్ లో పాయింట్స్ చేస్తే కే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్ బై హెచ్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై టూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అవు సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాను ఆ టూ పాయింట్స్లో ఏవైతే ఓ బి అన్నాము ఒక దాని ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఏసీ అన్
అలాగే డినామినేట్ డినామినేట్కి త్రీ ఇంటూ హెచ్ టూ ఇంటూ హెచ్ టూ హెచ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అలాగే డినామినేట్ ఐడ్స్ పంపిస్తే త్రీ కే ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ హెచ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అలాగే టూ హెచ్ ప్లస్ త్రీ కే ప్లస్ ట్వెల్వ్ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ సో ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ మీకు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఈక్వేషన్ కరెక్టా కదా తెలియాలంటే ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తున్నాను ఫాలో అవ్వండి ఏంటా ట్రిక్ అంటే మీరు ఓఏ బార్ ఈస్ పర్పెన్ డిక్లేర్ టు అన్నప్పుడు ఏ ఓ పక్కన ఏదైతే కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నామో లేదా ఇక్కడ ఓ పక్కన బిఎన్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు ఆ టూ పాయింట్స్ ఈ టూ ఈక్వేషన్ రీప్లేస్ చేస్తే జీరో అయిపోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఏఎన్ పాయింట్ ఏమన్నా మైనస్ టూ కామా మైనస్ వన్ సో ఇందులో మైనస్ టూ కామా మైనస్ వన్ హెచ్ కామా కే ప్లస్ రీప్లేస్ చేసి చూడండి వస్తుంది టూ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ సో మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ ఆన్సర్ జీరో అయిపోయింది అలా జీరో అయిపోవాలి జీరో అయితే నువ్వు చేసిన ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అలా ఇక్కడ కూడా అంతే ఓబీ బర్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ కామా కే ప్లస్ బి అనే పాయింట్ రీప్లేస్ చేయాలి ఇప్పుడు రెండు సాల్యూషన్ అదే రికార్డ్ ఆర్ పర్సెంట్ అవుతుంది నా సాల్వ్ వన్ అండ్ టూ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాను ఏం వస్తుంది వాళ్ళు మీకు క్రాస్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఐడియా ఉంది కదా మైనస్ త్రీ వన్ టూ మైనస్ త్రీ అగైన్ త్రీ మైనస్ నైన్ టూ త్రీ అవు దర్ ఫోర్ హెచ్ బై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్ బై తీసుకుంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై టూ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ దర్ ఫోర్ హెచ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ట్వెల్వ్ దెన్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై ట్వెల్వ్ దెన్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అండ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టైప్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ బై త్రీ ఓ దెన్ ఓ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే రిక్వైర్డ్ ఆర్ థౌస్ సెంటర్ ఓ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కామా ఫైవ్ బై త్రీ అదే మనకు కావాల్సిన అవసరం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ 